నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ నేను గోపికృష్ణ మనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు గారు ఉన్నారు వారిని ఆహ్వానిద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ భాస్కర్ రావు గారు చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని ఈ వయసులో ఇంత యాక్టివ్గా చూడడం అయితే నేను ఇంటర్వ్యూలో పూర్తిగా యాక్చువల్గా దాదాపుగా మీరు తెరిచిన పుస్తకం ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చెప్పడంలో భయం లేకుండా చెప్పడంలో చాలా వేగంగా చెప్పేస్తుంటారు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే నేను ముందుగా మీ సీక్రెట్ ఏంటి అని తెలుసుకుందామని అనుకుంటున్నా చాలా అంశాలు మీరు ఓపెన్గా చెప్పారు నాకే ఇంత హెల్దీగా ఉండడానికి అభ్యంతరం లేదు మా తండ్రి గారు చాలా సూత్రులు అయినా మేము కమ్మవారు అయినా ఇంటికి కోడి పెట్టిన కూడా రానిచ్చేవాడు కాదు మాకు మాంసాదులు అయ్యి పెట్టేవాడు కాదు ఓ తిన్నిచ్చేవాడు కాదు చాలా చక్కగా కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని చదివించుకునేవాడు ఇరవై ముప్పైల అంతరా ముప్పై తొంభైల అంతరా తొంభై నూట ఇరవైల అంతరా అంటే ఆయన చెప్పేస్తాడు రెడీ రెకనర్గా వ్యవసాయదారుడు బట్ అట్ ది సేమ్ పండితుడు కనుక ఆ సంస్కృతిలో మేము ఏమైందంటే ఆయన అబద్ధం ఆడకూడదు సత్యవాదిగా బ్రతకాలి ఎవరిని దూషణ చేయకూడదు అన్నసరిగా మాట్లాడకూడదు ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకో ఆ పెద్దల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాయి గ్రామంలో మా నాయన్ని పండితులు పోయా నువ్వు నీకేదో ఇది ఇందులో పుట్టావు ఈ కమ్మాడల్లో అంటూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చి కనుక ఆ వరవడి అలా నడిచింది సో ఇప్పటికీ ఇప్పుడు మేము ఇప్పటికి కూడా నేను ఆఖరవాడిని ఇంట్లో ఆఖరవాడిని ఇంట్లో మేము నలుగురు సిస్టర్ పెద్దది తర్వాత ఇంకో ఆయన ఆయన కలెక్టర్ రిటైర్ అయిపోయాడు మూడో మూడో ఆయన ఆయన వ్యవసాయం చూసుకుంటూ ఆయన కూడా జరిగిపోయాడు నేనే ఉన్నాను నవ్వు నాకు ఎనభై ఏడు అయిపోయి ఎనభై ఎనిమిది నడుస్తాను మా అలవాట్లు ఏంటంటే మీకు తెలియజేయాలి ప్రజలకి కుర్రాళ్ళకి తెలియాలి ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడూ సిగరెట్టు అయ్యి తాగం మా ఇంట్లో ఎవ్వరు కూడా నా పిల్లలు కూడా చేయరాదు సిగరెట్ తాగం చుట్టా బీడి దగ్గర రాను విస్కీలు తాగం కేవలం మేము కూరగాయలతోనే నడిచాం అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఏ చికెన్ ఏదో తెచ్చి పెడతారు తింటారా నాన్ వెజ్ తింటారా ఓకే అంతేగాని మేము అసలు తాగు పైగా అన్నిటికంటే మించిది ఏకపత్రి వ్రతం పరాయ స్త్రీని మొహం కూడా చూడు అలా నడిపాడు మన ఆయన పరాయ స్త్రీని తాకటం కానీ పరాయ స్త్రీని చూడటం కానీ అంత నిబద్ధతగా నడిపాడు సత్యం ధర్మం ఏ మేను ఆ విధంగా నడుచుకుంటూ వచ్చు చాలామంది అనుకుంటారు కొంతమంది నేను ఇట్లా ఉన్నానంటే ఎక్కడో చాలా పెద్ద ఆస్తి పనులు ఏమో చాలా సంపాదించారేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఏమీ లేదు మామూలు రైతు అంత పది పదిహేను ఎకరాల పొలం ఆయనకి దోనెప్పుళ్ళు ఆ పది పదిహేను ఎకరాల్లోనే చక్కగా కష్టపడి ఇలాగే ఆయన శుభ్రంగా బిడ్డలు పెంచుకో ఒక్క మాట సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకపోతే మీకు ఒక కీలకమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు ఏకపత్ని వ్రతులు అయితే గనక డెఫినెట్గా ఆరోగ్యంగా తమ ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ జీవించే అవకాశం ఉందని అనుకోవచ్చు మీకు ఆశించకపోతే మీరు వివేకానంద స్వామి రాసిని చూడండి మీరు యాభై దాటినాక స్త్రీతో సంగమం చేయొద్దు అంటాడు ఆయన మీరు చదివారు లేదు వివేకానంద లేదు లేదు సార్ కొంతమంది నలభై దాటినాకే చేయొద్దు అంటారు యాభై దాటిన స్త్రీ తాకొద్దు అంటారు సొంత భార్య అయిన శాస్త్రం 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 మనం అనుసరిస్తామా అనుసరించమా అది వేరే విషయం మొరార్జీ దేశాయ్ గారు యాభై కాడి నుంచి ఆయన మెయింటైన్ చేశాడు నెవర్ టచ్ ఇది బొమ్మ ఈజ్ ఓన్ వైఫ్ ఈ హెజ్ రిటర్న్ ఈ హెజ్ రిటర్న్ కనుక ఉన్నారు కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు మా తెనాలలో ఐదు వందల యాభై మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు గాంధీ గారి తెనాలకి మూడు సార్లు వచ్చాడు ఆశ్చర్యపోయాడు గ్రామాలు అవి చూసి గాంధీ గారిని నాకు చూయించాడు మన ఆయన భుజం మీద కూర్చోబెట్టు నేను స్వాతంత్రానికి జస్ట్ పదకొండేళ్ళ ముందు పుట్టాను థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్లో పుట్టాడు థర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ అయిపోయింది ఎయిటీ ఎయిట్ నడుస్తుంది ఎయిటీ ఎయిట్ నడుస్తుంది చాలా గొప్ప విషయం సార్ నిజంగా ఇప్పటి తరాలు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సిస్టము అది ఆ సిస్టమ్ అట్లా నిబద్ధతగా అలా పెంచాడు 
చదువుకోండి 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 అని అంటబడేవాడు పొలం రానిచ్చేవాడు కాదు మనం మిగతా అంశాల జోలికి ఏం వెళ్ళకుండా గతంలో మీరు మాట్లాడిన అంశాల జోలి చెప్పకుండా ఇప్పుడున్న సమకాలీన రాజకీయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ముఖ్యమంత్రులుగా చేసినటువంటి వాళ్ళ వారసులు కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు జైళ్ళకు వెళుతున్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా మేము వచ్చే ముందు మీరు ఆ కవిత ఇష్యూ ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుందో టీవీలో చూస్తా ఉన్నారు ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో చూస్తా ఉన్నారు రాజ్భవన్ ముందు ఏదో అల్లరి చేస్తున్నారు అది కానీ ఎన్టీఆర్ పిల్లల విషయంలో కానీ చంద్రబాబు పిల్లల విషయంలో కానీ ఇలాంటివి జరగలేదు ఇలా పెంచాలి అంటూ పెంపకం గురించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది సో పెంపకం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కేసీఆర్ రాజశేఖర రెడ్డిని చూసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ని చూసినప్పుడు చంద్రబాబుని చూసినప్పుడు మీరేం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు మీకు మనవి చేస్తా పెంపకానికి వచ్చినప్పుడు మన ఊళ్ళల్లో మనం పెద్దవాళ్ళు పెంచిందే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి మా నాయన ఎప్పుడు ఈ రాజకీయాలు పట్టించుకున్నవాడు కాదు రాజకీయ నాయకులు ఎవరిని వస్తే ఊరినే దండ వేసేవాడు ఇంటికి పిల్లలు వస్తే కాఫీ ఇచ్చేవాడే కానీ పిల్లల్ని అందులో పనిచ్చేవాడు పిల్లల్ని ఎప్పుడు దూరంగా పెట్టేవాడు అక్కడ ఊళ్ళల్లో సిటీకి వచ్చినాక ఏమైంది ఇంటి రాజకీయాల్లో ముఖ్యమంత్రులు అవటం కానీ మంత్రులు అవటం కానీ ఒక ఆనవాయితీగా పిల్లలను కూడా పెంచవచ్చులే అందులో అనే భావం ఒకటి కలిగిందో ఏమో కానీ కొంతమంది అందులోకి ప్రవేశించారు పిల్లలు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ ఆ ప్రవేశించి వాళ్ళు కూడా సమర్థతని తెలియజేసుకుంటున్నారు ఆ సమర్థత రామారావు గారి దాంట్లో కానీ అక్కడ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎక్కడ కనపడల అంటే పిల్లల్లో కనిపించారు పిల్లల నుంచి అందుకారణంగా ఆయన ఎంకరేజ్ చేయలేదు అది దానివల్ల అది కేవలం ఆయన నేనే తప్ప ఇద్దరులు ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు మేమిద్దరే మాట్లాడుకుని చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం పనులు ఆ పిల్లలు ఎవరు దగ్గరికి వచ్చేవాడు వాళ్ళకి తెలియదు చెప్పేవాడు కాదు ఈయన వాళ్ళకి దగ్గర రావాలంటేనే ఆయన ఆయన చూస్తే వాళ్ళ భయం అంటే తండ్రి ఒకవేళ రాజకీయాల్లోకి రాకపోయినా తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అక్రమాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరు రాల వాళ్ళకి ఆ ఇన్క్లినేషన్ లేదు వాళ్ళకి ఆ సినిమా ఫీల్డ్లు అది లిమిటెడ్ అందులోనే ఉన్నారు బాహ్య ప్రపంచం పెద్ద తెలియదు వాళ్ళకి ఇక చంద్రబాబు గారు చూస్తే చంద్రబాబు గారు నా దగ్గరే ఉండేవాడు మినిస్టర్ నేను మినిస్టర్ కదా మొట్టమొదట ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు నా దగ్గరే తిరుగుతూ ఉండేవాడు బట్ ఆయన పిల్లల్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయలేదని మీరు అడుగుతున్నారు మీ క్వశ్చన్ ఎస్ఎన్ నేను ఎంకరేజ్ చేయలేదు అని అంటే ఇలాంటి వాటి జోలికి పోకుండా మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఏదో పాదయాత్ర అని ఏదో తిరుగుతున్నాడు అవునవును దానికి ఎవడే చేస్తాం దాన్ని ఎవరే చేస్తాం వాళ్ళ సమర్థత వాళ్ళ కోరిక దాన్ని బట్టి నడుస్తుంది దాన్ని మనం అంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అంటే వాళ్ళే ఎంకరేజ్ చేశారని కొంతమంది అపార్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకే అలా పుట్టింది వాళ్ళు ఇందులోనే ఉంటున్నారు అని కొంత నా కుమారుడు ఉన్నాడు మనోహర్ వాళ్ళందరికీ వాడు నాన్నగారు మీ మీద చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఈ జనంలో కానీ ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎక్కువగా ఉంది అసూయ ఉంది కనుక మీరు తగ్గండి నేను ఉంచుంటానని తినాలో నుంచున్నాడు రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాడు కనుక వాళ్ళకి ఆ యాంగ్జైటీ వచ్చి అందులో వాళ్ళు తిరుగుతుంటారు ఎక్కడ పొరపాటు అయితే మాట్లాడు చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాడు తిరుగుతున్నాడు రాజకీయాల్లో రాణించాలి స్పీకర్గా రాణించాడు చాలా సగ్గా రాణించాడు మరి చూడారా కనుక అది ఎవడకు వాళ్ళ సెల్ఫ్ జనరేటెడే కానీ తండ్రి అంటే ఇప్పుడు ఇది తండ్రి ఎంకరేజ్ చేసింది అనుకోవాలంటే నేను ఎంకరేజ్ ఈ అక్రమ నేనేమంటున్నానంటే అక్రమాలు లేకపోతే అక్రమమైనటువంటి ఆస్తుల్లో ఇరుక్కోవడం కానీ జైళ్ళకు పోవడం కానీ మేము అలాంటి పని నెవర్ మిమ్మల్ని అంటలేదు సార్ మీరు అడగబోయేది నేను ఆన్సర్ చేస్తాను నా మీద మూడు కమిషన్లు వేసాడు రామారావు ఒక్క బిట్టు కూడా దొరకల ఒక్క రూపాయి కూడా నేను ఎక్కడన్నా అన్యాక్రాంతంగా తీసుకున్నాను ఎక్కడ మూడు కమిషన్లు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని కూడా వేసాడు అలాంటి ఫ్యామిలీ కాదు ఇది అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్స్ వేరు ఆ శిక్షణ వేరు మాది అట్లా అట్లా మా పిల్లగాడు కూడా అట్లా ఉంటాడు నేను అల్లు ఇల్లు ఉంది ఆయనే కట్టుకున్నాడు అక్కడ ఎమ్మెల్యే అలాగే దోనప్పుడు నాకు ఇల్లు ఉంది కానీ ఆయన నేను వెళ్ళం అక్కడికి ఇంకా పొలాలు అవి ఉన్నాయి కొన్ని కొద్దిగా ఉన్నాయి ఆయన వెళ్ళం ఎప్పుడో పోతూ ఉంటాం ఏదైనా అవసరమైన అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కీలకంగా వినిపిస్తున్నటువంటి ఒక్క మాట టీడీపీ జనసేన పొత్తు పెట్టుకుంటే అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటారు 
నా దగ్గర కొంచెం అన్నారు చాలా అంటారు అలాగే జనం ఆయన కలిసిన వాళ్ళు బాబును కలిసిన వాళ్ళంతా కూడా అదే చెప్తున్నారు ఇద్దరు కలిస్తే కొట్టే సైజ్ చట్టాగట్ట ఎవరు మనోహర్ గారిని కలిసి చెప్తూ ఉంటారు అది ఏమిటో నేను ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా నేను ఐ కాంట్ కన్క్లూడ్ ఇట్ ఫీల్డ్లో తిరగట్లేదు కదా ఐ కాంట్ అంటే కన్క్లూషన్కి రాకపోయినా ఇలా కలిసైనా అధికారంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమన్నా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలను చూసినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చూసినప్పుడు వేరొకళ్ళు ప్రత్యామ్నాయంగా అధికారంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మీకు అనిపించింది ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఒక చిన్న విషయం మేమున్నప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇలా విచ్చలవిడిగా డబ్బును పంచిపెట్టాల డబ్బు పంచి పెడితే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో వస్తాము అని ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడింది కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు దాని కారణంగా ఇలాగా ప్రభుత్వ ఖజానాన్ని దోచేసి వాళ్ళకు పనిచేస్తున్నారు అది చప్పు ఎప్పుడు ప్రభుత్వ ఖజానా దేనికి ఖర్చు చేయాలి రోడ్లకి కాలువలకి ఇరిగేషన్కి చెరువులకి అలా కరెంటుకి అటుకు పడతాం కానీ పంచిపెట్టేటది ఎట్లా ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది ఎవరికైనా డబ్బు ఇవ్వాలనుకుంటే గుంట తవ్వి గుంట పూడసం పని ఏదో ఒక పని ఏదో పని పని చేయకుండా పని మ్యాన్ అవర్స్ పోతాయి కదా ఊనే కూర్చోబెట్టి డబ్బిస్తే మ్యాన్ అవర్స్ పోతాయి దేశం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతుంది కనుక అది ఒక సామెత కనుక ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్స్ అలాంటివి ఎలవ్ చేయదు ఏ దేశంలో ఎలవ్ చేయరు సడన్గా ఏదో కెటాస్టఫీ వచ్చినప్పుడు పంచి పెడతాం సడన్గా ఏదో తుఫాన్ వచ్చింది పంచి పెడతాం రెస్క్యూ చేయడానికి అంతేగాని రెగ్యులర్గా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది నువ్వు ఎంత సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేద్దామన్నా కూడా కాఫర్స్ విల్ నాట్ పర్మిట్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ నేను అదే అంటున్నాను సార్ అలా ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వం రావాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందనుకుంటున్నారా అది ఇప్పుడు మీరు అడిగేది యాక్టివ్గా పాలిటీషియన్ యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నాడు ఫీల్డ్లో తిరుగుతున్నాడు అడిగితే తెలుస్తుంది నాకు ఎవరో వచ్చి చెప్పిన మాటలే కానీ నేను నా అందరికి ఎక్కడ తెలుసుకోవట్లేదు కదా పాప అంటే మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా అంతేగా నేను తిరగట్లేదు కదా కనుక నా అభిప్రాయాల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఖజానాన్ని ఖాళీ చేసి ఇలా పంచిపెట్టడం అనేది చాలా తప్పు చాలా తప్పు ఏ ప్రభుత్వాలు చేయటం లేదు వెస్టర్న్ వరల్డ్ కానీ ఈస్టర్న్ వరల్డ్ కానీ మనం అనవసరంగా ఇది పట్టుకునే ఓట్ల కోసం మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని కోరికతో ఇప్పుడు అయ్యే ఒక ముఖ్యమంత్రి మంచిగా చేయరాదు చేస్తే ఏమైంది కనుక మళ్ళీ అవటం కోసం ఇప్పుడే డబ్బు పంచి పెట్టేస్తే ప్రభుత్వం రోడ్డు మీద ఎక్కడ చారిన పట్టలేదు అంటున్నారు మరి ఏం పంచి పెడితే ఎట్లా సార్ మీకు తెలియంది కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కులాల పునాదుల మీద రాజకీయాలు నిర్మించబడుతున్న విషయం ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో నిరూపితం అవుతూ వస్తున్నటువంటి విషయం అయితే ఈ క్రమంలో టీడీపీ జనసేన పొత్తు అని వినిపిస్తున్న క్రమంలో మళ్ళీ అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో పొత్తు పెట్టుకుని అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా కానీ ఇప్పుడు కాబోతున్నటువంటి పొత్తు మీద కొంతమంది కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికీ కాపు కమ్మ అనేటువంటి ఈ రెండు కులాలు కలిసి పనిచేయడం సాధ్యం కాదు అనేటువంటిది వినిపిస్తున్న తరుణంలో మీరు గమనించినటువంటి అంశంలో రెండు ఇద్దరు కలిసి కలిసి పనిచేయడం సాధ్యం అవుతుందా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా మీరు చాలా టిక్లిష్గా అడిగారు రాజకీయం మన రాష్ట్రంలో జరగడానికి తెలుగు రాష్ట్రం అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ తక్కువ అక్కడ ఎక్కువ ఇదంతా కూడా మెడ్రాసు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓ ఉమ్మడి మద్రాసులో ఏమైందంటే బ్రాహ్మణే ఉద్యోగాలన్నీ తీసుకుంటున్నారు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్కి లేవు అని నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ తీసారు దానికి నాయకరు గారు అధ్యక్షత వహించాడు ఆయన పెట్టి పోషించి పెంచిన బిడ్డే అక్కడ అయిన చీఫ్ మినిస్టర్లు అంతా కూడా అంతే కదా పెరియార్ రామస్వామి వీళ్ళంతా ఆ దీని అందులో అందులో వచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళందరికీ అసలు మొదట ఆయనకి ఎక్కడ క్యాన్వాస్ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ జరిగిందంటే తెనాల్లో జరిగింది తెనాల్లో రామస్వామి చౌదరి గారు ఉండేవాడు 
ఆయన లండన్లో బ్యారిస్టర్ చేసి వచ్చి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు ఆయన గుంటూరు జిల్లా వాసి కాదు కృష్ణా జిల్లా వాసి వచ్చి ఇక్కడ తెనాలిలో ప్రాక్టీస్ చేసి ఆయన ఈ కమ్మ పెళ్ళిళ్ళని కమ్మ బ్రాహ్మలని ఈ బ్రాహ్మల దూరంగా కొట్టాలని బ్రాహ్మిణ్ యాంటీ బ్రాహ్మిణ్ మూమెంట్ లేపారు మెడ్రాసులో ఈ నాయకుల ద్వారా అప్పుడు బ్రాహ్మిణ్స్కే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి నాన్ బ్రాహ్మిణ్స్కి మన పిల్లలకి ఎవరికి ఉద్యోగాలు లేవు అనే ఒక సంఘర్షణ లేపారు ఆ సంఘర్షణలో మనకేమైందంటే రెండుగా విడిపోయింది బ్రాహ్మిణు నాన్ బ్రాహ్మిణి అయినా కూడా ప్రకాశం గారు బులుసు సామూర్తి గారు అలాంటి వాళ్ళు అవి ఏం పట్టించుకోకుండా ఆంధ్ర సపరేట్ ఆంధ్ర కావాలా అని అలాంగ్ విత్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ ఇది కూడా నడిపారు దీంట్లో అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు వివేకానంద మెడ్రాస్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ పో చేసే డబ్బు అంతా చేసి ఖర్చు చేసినంతా ఇక్కడ పెద్ద కులాల వాళ్ళే మెడ్రాసులో ఉన్నవాళ్ళు ఈ పెద్ద కులాలంతా మెడ్రాసులో కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా కనుక అప్పుడు లేవు భేదాభిప్రాయాలు తర్వాత 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 కుదించుపోయారు కుదించుపోయి ఆంధ్ర అయినాక అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ప్రకాశం గారు ప్రకాశం గారు నడ్డా పెట్టి ఇంకో ఉద్యోగం సంపాదించి ఒక ఆయన మొత్తం కుల ప్రాతిపదికన నడిపాడు అని ఆయన మీద ఒక అభియోగం అలా అలా పెంచుకుపోయి రంగాకీను సంజీవిరెడ్డికి ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు పాటిల్ గారు వచ్చాడు మెడ్రాస్ బొంబాయి నుంచి ఐదు ఓట్లతో ఓడిపోయాడు రంగా ఓడిపోతే ప్రకాశం రంగా కలిసి వేరే పార్టీ పెట్టేశారు యాజ్ అ గాస్ రెడ్డీస్ అని కులాలు అట్లా మొదలైనాయి అక్కడే మొదలైంది అక్కడ మొదలైంది మొదలైన దాన్ని ఏం చేశాడు సంజీవ్ రెడ్డి గారు నేకగా ఆయన ఇక్కడ రాజధాని ఒక చోట కోర్టు ఒక చోట అని చెప్పి పెట్టి అది అక్కడ తీసుకుపోయాడు రాజధాని కర్నూలు అక్కడ పోయిన రాజధానిని ఎవరు సహించలేకపోయారు కోస్తా జిల్లా ప్రజానీకం అంతా అన్ని కులాల వాళ్ళు సహించలేక అలాంటి తరుణంలో ఇక్కడ బూర్గుల రామకృష్ణరావు గారు విశాలాంధ్ర కావాలి మనం అంతా ఏకం కావాలని ఆయన పట్టుబట్టి వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొచ్చి మీరే తీసుకొని ముఖ్యమంత్రిని ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి సంజీవ్ రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అట్లా ఇక్కడ ఫామ్ అయింది గవర్నమెంట్ కడ వెంకటరావు పక్కన వీళ్ళ పక్కన వాళ్ళ పక్కన మొత్తానికి అంతా బాగా నడిపారు అప్పుడు అయితే ఈ అధికారం లేని కులాల వాళ్ళు అణగదొక్కబట్టిన వాళ్ళందరికీ యాంటీ రెడ్డి ఫీలింగ్ వచ్చి ఓ కుల ప్రాతిపదికన నడుస్తున్న ఈ ఉద్యోగాలు కానీ పోస్టింగ్స్ కానీ అనే దాని మీద రెట్ల మీద ఒక అభియోగం పెట్టారు వాళ్ళు ఎంత మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయినా ఎవడన్నా ఓ పిల్లాడు మంచి పిల్లగాడు వచ్చాడు అనుకోండి ఆ కులవాడే చెందవచ్చు వాడికి ఉద్యోగం ఇస్తే గబక్కని అట్రిబ్యూట్ చేయటం ఇలా మొదలెట్టేప్పుడు కాదు అట్లట్లట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోయి కమ్మ రెడ్డి అనేది ఇక్కడ మేజర్ కమ్యూనిటీస్ అటు ఇటు బాధ్యత వహిస్తూ ముందుకు పెరిగారు దాంతో మేము ఎప్పుడైతే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టామో ఇది కమ్మాడ పార్టీ అన్నారు అంటూనే రెడ్డీస్ని కాదన్న వాళ్ళంతా కూడా మా పార్టీలో చేరారు అప్పుడు మిగతా కులాల వాళ్ళు యాంటీ రెడ్డి ఓకే అలా వచ్చి దానికి ఒక్కసారి తొమ్మిది నెలల్లోనే కొట్టుకుని వచ్చేసి అది డెవలప్మెంట్ అట్లా వచ్చింది హిస్టారిక్ డెవలప్మెంట్ సో కులము కులం అనే పునాదుల మీద రాజకీయం నిర్మించబడు అక్కడి నుంచి అది ఇప్పుడు కాదు మెడ్రాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచే మొదలైంది అది తెలంగాణలో లేదు తెలంగాణలో లేదు పాపం వీడు చాలా అమాయకులు అప్పుడు ఆడకి అది ఏం లేదు బూర్పుడు రామకృష్ణరావు గారు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు కాదు రాజా గారిని తీసేసినాక నైజామిని తీసేసినాక రామకృష్ణరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అన్ని పార్టీలు కలిసి ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేశారు ఇక్కడ కులాలు గిలాలు లేవు అప్పుడు లేవు తర్వాత తర్వాత వీళ్ళకి కూడా పాకిచ్చారు ఆ జాడ్యం అతికిచ్చారు వీళ్ళకి లేవు అక్కడ ఇక్కడే చదువుకున్నా కదా నేను నేను అదొక కోణం అయితే వంగవీటి మోహన్ రంగా హత్య ఇందాక మీరు ఎన్జీ రంగా గారి పార్టీ విషయం ప్రస్తావించారు అది కూడా చెప్తాను వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి హత్య తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో కాపు కమ్మ ఇప్పటికీ అలానే ఉంది మీకు అక్కడ చెప్తాను వంగవీటి రంగా చంపేసిన రోజు నేను అక్కడే ఉన్నా ఓకే ఎందుకంటే నేను కాకాన వెంకటేశ్వర్ గారు వర్ధంతికి పిలిచాను పిలిస్తే నేను వెళ్ళాను కాకాన వెంకటేశ్వర్ గారు వర్ధంతిలోకి రంగా కూడా వచ్చాడు వచ్చి అన్న నేను దీక్షలో కూర్చున్నా అన్న ఒకసారి విజిట్ చేయని అడిగాడు నేను ఇక్కడి నుంచి కారులో వెళ్ళా ఆరు గంటలు ప్రయాణం కదా ఊళ్ళంతా నొప్పి ఎత్తింది అరే నేను రేపు వస్తానులే వాడు పండుకుని 
కెనాల్ గెస్ట్ హౌస్లో పొన్నుకున్నాను అక్కడి నుంచి దగ్గరలోనే ఈ మర్డర్ జరిగింది డామ్ డామ్ అంటే ఏమిటి అని చెప్పి నేను లేచాను సెక్యూరిటీని అడిగాను అడిగితే మీకు ఎందుకుసారి పడుకోండి అన్నాడు సరే ఏం జరిగిందో పోనీలే పడుకోండి పొద్దున్నే నాకు ఆ ఊరు బెజాడ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు ఫోన్ చేసి అక్కడ ఉన్నావేంటి అక్కడ అలాగే జరుగుతాయి రంగడ చంపేశారు అని చెప్పి దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ హ్యాపెన్ దట్స్ హౌ ఇట్ అప్పటి నుంచి కూడా ఏమైందంటే అప్పటి నుంచి ఏమైంది ఈ రంగ అనే ఆయన కమ్మ పిల్లలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది ఒక ద్వేషం పెట్టుకున్నారు కుర్రాళ్ళు ద్వేషంగా డెవలప్ అయ్యింది ద్వేషంగా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇతను మద్దతు చేసేటప్పటికి హర్రామ్ జోగయ్య వాళ్ళు వాళ్ళ పుస్తకాల్లో అతనే చంద్రబాబే చంపించాడు అని చెప్పి చెప్పారు రాశారు దాంతో రెండుగా ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏం పడకుండా కొట్టుకు వచ్చారు ఆవిడ షాపులను తగలేశారు కమ్మాళ్ళ అన్నీ నానాభివత్సం చేశారు కమ్మ డాక్టర్లను చంపేశారు అది అంత నా నాన్ సెన్స్ అతను చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు అనమాట అది ఎక్కడ ఉన్నా బెజాడ్లో ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉన్నాను గెస్ట్ హౌస్ నుంచి ఖాళీ చేసి అలర్ చేస్తుంటే పోయి ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉన్నా అయితే అలా విడిపోయారు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా కలుస్తారు వీళ్ళు కలవద్దని ఒకళ్ళు కలవమని ఒకళ్ళు అంటున్నారు అనేది మీ సారాంశం అవునవును రెండు పార్టీల్లోనే భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయం సారాంశం నేనేమంటానంటే రాజకీయాల్లో కొంత అనుభవం కలిసిన వాడిగా ఇవి ఏం పని చేయవు ఎలక్షన్స్లో ఇవి ఏం పని చేయవు ఆ గుద్దేది ఏ ముందర ఎవడు ఉపయోగపడతాడు మనకు అంటే ఇప్పుడు రంగగారు అబ్బాయి రాధానే టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు పార్టీ పార్టీ ఏది చూడరా నేను నేను అదే అంటున్నాను సార్ పార్టీలో టీడీపీ పార్టీలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా టీడీపీ జయించిందనో లేకపోతే చంద్రబాబు జయించాడు అనేటువంటి ముద్ర ఉండడం సమంజసం అని మీరు అనుకుంటున్నారా అది సమంజసం కానీ అసమంజసం కాదు అది కొంతమంది ఉంటుంది అలాగే అది అలాగే ఉంటుంది వాస్తవాలు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు మీరు తర్వాత పరిశోధించి ఉంటుంది మీరు పరిశోధించి ఉండొచ్చు తర్వాత వాస్తవాలు అండి అది అంతా రిపోర్ట్స్ అయ్యి ఇస్తారు ఇక మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి అది అవును అని కాదని నేను ప్లేడర్ని కూడా చేసా కదా నాకు అందులోకి మనం వెళ్ళామనుకోండి నీకు ఎట్ట తెలుసు అని అంటారు కనుక ఆ విషయాల్లో నన్ను లాగొద్దు అది ఎట్ట జరిగిందో ఏమిటో రిపోర్ట్స్ అయ్యి ఉంటాయి కదా ఎక్కడ ఎక్కడ అలాగే తెలుస్తాయి బాగా ఎవరు జయించారని కూడా సార్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందరూ ఏం డౌట్ ఏమో ఇప్పుడు కాపుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు జనసేన టీడీపీతో కలిసి అలయన్స్లో మళ్ళీ పొత్తుతో ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి అభిప్రాయం చాలా డిమాండ్లతో పాటు ఇది కూడా ఒక అభిప్రాయం అని చర్చ జరుగుతుంది చర్చ జరుగుతుంది ఎస్ 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 అందులో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంతమంది కలిసే కొట్టితే మనాడికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి మనాడి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ మా ముఖ్యమంత్రి ఒప్పుకుంటేనే వాడితో ఒక మీరు అలయన్స్ చేయటం లేకపోతే వద్దు అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్లా కుర్రాడు ఓకలు కదా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను వస్తున్నాయి నా దగ్గరికి అయితే అవన్నీ కాలం నిర్ణయం చేస్తుంది ఎందుకంటే మన నిర్ణయం చేతుల్లో ఉండదు అది కాలం నిర్ణయం చేస్తుంది మీరు అనుభవజ్ఞులు కాబట్టి ఇలా తక్కువ సీట్లు తీసుకుని పోటీ చేసి లేదా తక్కువ సీట్లు గెలిచిన గెలిచి ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నటువంటి పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకొని సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్న క్రమంలో తక్కువ సీట్లలో పోటీ చేసి తక్కువ సీట్లలో గెలిచినటువంటి పార్టీకి ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇస్తే ఎందుకో ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఆ ప్రభుత్వాలు ఏమండి ఇవన్నీ కూడా కాలాన్ని కొద్దిలేయాలి టైం కొద్దిలేయాలి కారణం ఏంటంటే మీరు చెప్పే ఈ ఇవన్నీ కూడా సంఘటనలు జరిగినాయి ఇదివరకు అదే అదే నేను అంటాను వరకు సంఘటనలు జరిగినాయి అయితే అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ని పట్టు ఉండదు అక్కడ నాయకుడు ఇక్కడ నాయకుడు అండర్స్టాండింగ్ని పట్టు వాళ్ళ యొక్క ఇచ్చి పుచ్చుకోవటాన్ని బట్టి ఉంటుంటు వాళ్ళ యొక్క మనస్సును బట్టి ఉంటుంది ఆ విశాల భావాలు మనం ఎన్నాళ్ళు చేసాం కదా ఒకసారి వాళ్ళని చేరి రాదా ఎందుకు ఏం పోయింది ఈ తగులు ఎందుకు అని అలాంటి విశాల భావాలు కావాలి ఏముంది అందులో ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది పేడ వస్తుంది ఏమొస్తుంది ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం వస్తుంది ఇది పిచ్చుకోవాలి తప్ప కనుక ఇవన్నీ ఏది తెలివి తక్కువ పనులు చేసేవాళ్ళు చేస్తారు అది వేరే విషయం కానీ నీతిగా నిజంగా అలాంటి డిమాండ్ తెలివి తక్కువ పని అనాల అది మంచిగా ఉండాలా పది మందికి ఉపయోగపడాలనుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేయరు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇంపార్టెంట్ ఉంటారు మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక విషయంలో ప్రస్తావించారు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఆ కులాల ఫీలింగ్ లేదు తక్కువ ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఆ కులాల ఆ జాడ్యం ఎక్కువైంది అని మాట్లాడుతూ 
ఈ అంశాలన్నీ చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చర్చ ఉంది సమాజంలో పూర్వంలో ఇలా ఉండేది పరిస్థితి ఇప్పుడు వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా వచ్చింది కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక ఒక చర్చ ఉంది సార్ రాయలసీమకు సంబంధించినటువంటి రెడ్లు వాళ్ళకి అధికారం అంటే వాళ్ళకి రాజ్యాధికారం ముఖ్యమంత్రి పదవి వాళ్ళకి కాకుండా ఇంకెవరికి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు సహించే పరిస్థితి ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని దించి రాయలసీమకు చెందినటువంటి రెడ్లే అధికారంలో కూర్చోవాలనేటువంటి ఒక దీంట్లో భాగంగా ఎంతకైనా తెగిస్తారు ఏమైనా చేస్తారు అనేటువంటి ఒక చర్చ ఉంది మీరు ఒక అభియోగం అది అభియోగం అభియోగమే కానీ వాస్తవానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ కష్టజీవుడు రాయలసీమలో రాయలసీమలో కోస్తాల కంటే కష్టజీవులు అక్కడ ఏదైనా జనకాయలు పండుతూ ఏమి ఉంటాయి పాపం వాళ్ళకి కనుక కసదూది జనకాయలు ఇలాంటివి పండుతూ పెద్ద పెద్ద రైతాంగం అది కష్టం అక్కడ ఉన్నాయి పొలాలు అయ్యి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అంత ఓపిక కష్టం మూడు వందల ఎకరం ఐదు ఎకరం ఐదు వందల ఎకరాలు ఉన్నాడు కూడా ఉన్నారు కానీ ఈ రాజకీయాల్లో దీ ఖర్చు చేసుకున్నంత శక్తి సామర్థ్యాలు వాళ్ళకి ఇంకా రాలా అంత రాలా ఫీలింగ్ ఉంటే ఉండదు ఫీలింగ్ ఇదే ఇట్టగా క్రియేట్ అయినాయి ఇప్పుడు మెడ్రాస్ నుంచి క్రియేట్ అయినాయి మరి చెన్నారెడ్డి విషయంలో కానీ చెన్నారెడ్డి గారు ఎప్పుడు అలాంటి పొరపాటు చేస్తారు నేనేమంటున్నాను అంటే వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు అయినప్పుడు వీళ్ళని దించడానికి కొన్ని కుట్రలు జరిగాయి వెనక అని అంటే అది ఆ బేస్ మీద జరగాల ఓకే క్యాస్ట్ మీద జరగాల తన వాళ్ళని కోరికతో అతను పడగొట్టి ఓహోహో అంతేగాని కులాల మీద డీత్రోహం చేయటం అది లేదు తనకు కావాలి తనకు కావాలి ఇప్పుడు నాకు రెండు మూడు సార్లు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు వచ్చింది చీఫ్ మినిస్టర్ కాంగ్రెస్లోనే కానీ రానియకుండా ఎవరో నరసింహారావు ఇంకోళ్ళు ఎవరో అక్కడ అడ్డం పడ్డారు అందుచేత ఆయన ఆ కులం నేను ఏ కులం చేశాడు అని అంటామా ఆ రేసులో ఏదో ఒకటి చేస్తారు ఎవరో ఎవరు ఇందాక మాట్లాడుతూ చాలా క్లియర్గా చెప్పుకొచ్చారు బ్రాహ్మణవాదానికి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు మెడ్రాసులో పుట్టి మద్రాసు దీని ప్రావిన్స్లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఏకమయ్యారు దట్టు రామస్వామి చౌదరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి దీంట్లో తెనాల్లో మీటింగ్ తెనాల్లో మీటింగ్లో సో చైతన్యం చేయగలిగారు అనేటువంటిది మీరు చెప్పుకొచ్చింది అంటే అక్కడ ఏమైందంటే నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ సప్రెస్ అవుతున్నారు వాళ్ళ పిల్లగాళ్ళకి ఏం ఉద్యోగాలు లేవు క్లార్క్ ఉద్యోగం కూడా దొరకట్లేదు అదే ఒక మూమెంట్గా డెవలప్ అయింది మన పిల్లలు ఇంత చదువుకుంటే ఏమీ లేదు బడి పంతులు కూడా మనకు ఉద్యోగం లేదు అనే ఫీలింగ్ రైతాంగంలో అంతా వచ్చింది అన్ని కులాల్లో వచ్చింది వీళ్ళంతా కలిసి మెడ్రాసులో బ్రాహ్మిన్ నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ తీసి ఎంత దూరం పోయిందంటే అది మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది బ్రాహ్మిన్స్ నీళ్ళల్లో స్నానం అది చేస్తారు కదా వాళ్ళు లేచేటప్పటికల్లా వాళ్ళ పిల్లకలు కట్ చేసేవాళ్ళు అంత వ్యతిరేకత డెవలప్ చేసుకున్నారు మెడ్రాసులు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఫార్టీస్ ఫార్టీ ఫైవ్స్ అట్లా చాలా అది అది ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందేమో అనే ఒక సందేహం ఉంది ఎందుకంటే ఐ అగ్రీ అవునా ఐ అగ్రీ ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రత్యేక ఆంధ్రప్రదేశ్కి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఐవైఆర్ కృష్ణారావు రాజధాని మీద చేసినటువంటి వ్యవహారం కానీ తనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి రమణ దీక్షితులు చేసినటువంటి వ్యవహారం కానీ వీళ్ళే ఉన్న ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దీన్ని మనసులో పెట్టుకుని చేస్తున్నారని అనుకోవాలా కొంత అతిగా చేస్తున్నారు ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళని అర్థం అవుతాడు ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి అయితే అతిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల వ్యతిరేకత వస్తుందని భావించే వాళ్ళు నేను ఒకటి సో అది జరిగిందనే ఆ కొంత జరిగింది ఓకే కొంత జరిగింది తప్పు అది అలా ఉండకూడదు ఇంకొకసారి మనం చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు దీక్ష యాభై రెండు రోజుల పాటు ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసిన విషయం మనం చూసాం సో ఆ క్రమంలో ఆయన చనిపోవడం వెనక ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అంటే నేను ఆ నిరాహార దీక్షని ఏమాత్రం తక్కువ చేయట్లేదు నేను గౌరవిస్తూనే మాట్లాడుతున్నా జరుగుతున్నటువంటి చర్చని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా అందులో ఎంత నిజం ఉంది అనేది మీరు చెప్పాలి తెలిసినటువంటి అంటే వాళ్ళకు పూర్తిగా సత్యాలు తెలియదు కారణం ఏంటంటే 
నేను అప్పుడక్కడ మద్రాసులో అది జరిగిన చోట్ల లేను కానీ నేను పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను అక్కడ ఒక ఆంధ్రాస్కు చిన్న స్కూల్ ఉంది చిన్నపిల్లల స్కూల్ ఆ స్కూల్లో నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఈయన ఆయన నిరాహార దీక్ష చేసింది ఎందుకంటే మాకు మద్రాసులో సగం మేము ఇక్కడే రాజధాని పెట్టుకుంటాం అని చేశాడు నాట్ ఫర్ ఆంధ్ర స్టేట్ ప్రత్యేక ఆంధ్ర ప్రత్యేక అది ఆ మాట చెప్తే నన్ను దూషణ చూసుకుంటూ ఉంది కానీ కాదు జరిగింది ఇది ఆయన ప్రత్యేక ఆంధ్ర కోసం ఎప్పుడు కూర్చోలేదు ప్రత్యేక ఆంధ్ర కావాలని కోరింది సీతారాం ఆ సీతారాం గారి మధ్యలో దీక్ష అది ఆనిపే ఆపేశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బ్రాహ్మణే కానీ ఈయన మాత్రం వైశ్య పొట్టిశ్రీరాములు గారు వైశ్య ఈయన భోజనం చేయకుండా ఉండటం అనేది కొంత అలవాటు చేసుకున్నాడు ఈయన ఈజ్ కమ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అమ్మటాను ఈ ప్రకాశ్ గారు అమ్మటాను ఈ బుర్ర సామర్థ్య వీళ్ళందరితో తిరుగుతూ ఉండేవాడు అక్కడ మద్రాసులో ఆయన సడన్గా నెహ్రూ ఇచ్చేటట్టు లేదు ఎందుకంటే సపరేట్ ఆంధ్ర అనేది అనకుండా మేము ఆంధ్రులకు వేరే రాజధాని కావాలి వేరే ఉండాలి ఆంధ్రులు అనే మూమెంట్ మెడ్రాసులోనే పుట్టింది నెహ్రూ ఒప్పుకోల పటేల్ ఒప్పుకోల పటాబ్ సీతారామయ్య కూడా అందులో మెంబరు పటాబ్ సీతారామయ్య ఆంధ్ర మూమెంట్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్తో పాటు జరిగింది కనుక ఆంధ్రాస్కి కొంచెం అన్యాయం జరుగుతుంది ఇక్కడ మద్రాసులో న్యాయం జరగాలి అని వాదించారు వీళ్ళు వాదించి మద్రాస్ సిటీ మాత్రం వాళ్ళకే ఇవ్వాలని చెప్పి నెహ్రూ ఈ కమిటీ ఉంది ఆ కమిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు మీరు ఎక్కడన్నా రాజధాని చూసుకోమన్నాడు రాజధాని చూసుకోమంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ ఫజల్ అలీ కమిటీ అని ఒకటి వేశారు ఫజల్ అలీ ఓ ముస్లిం జట్లు మన్ని ఆఫీసర్ని నువ్వు ఆంధ్ర అంతా తిరిగి రాజధానికి ఏది చూడబులో ఎక్కడ ఉంటావో ఏమిటో చెప్పమంటే ఆయన ఏం చేశాడంటే గుంటూరు విజయవాడ మధ్యని చక్కని రాజధాని వస్తుంది ఇక్కడ చేయండి అప్పుడు యూనివర్సిటీ ఉంది కదా ఆ యూనివర్సిటీ దగ్గర చేయమని చెప్పి ఆయన రాశాడు అప్పుడే అప్పుడే రాశాడు మరి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను ఈ కొంతమందికి తెలియదు చదువుకుని ఉండకపోవచ్చు దానికే ఉంది అందరూ చదవాలని లేదు కదా అట్లా దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ హ్యాపెడ్ మరి విడిపోయిన తర్వాత ఏమైంది మెజవాళ్ళలో మీటింగ్ జరిగింది మీటింగ్లో కొంతమంది మెంబర్స్ ఆ కోస్తా జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే కర్నూలు పెట్టాడు సంతకం పెట్టారు సంజీవ్ రెడ్డి గారికి సంజీవ్ రెడ్డి మొట్ట మంచి కూడా మాకు రాజధాని కావాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా మీరు కోర్టు తీసుకోండి అని కోర్టు గుంటూరులో పెట్టి రాజధాని అక్కడ పెట్టుకుంటాం ఆ సమయంలో ఒక సంవత్సరం నడిస్తే అప్పటికే ప్రకాశ్ గారు గవర్నమెంట్ పడిపోయింది న్యూస్ అంతా జరిగిపోయింది అప్పుడు ఇక్కడ బురుకుల రామకృష్ణ గారు ముఖ్యమంత్రి ఆయన మనమంతా కలుద్దాం తెలుగు వాళ్ళంతా కలుద్దాం ఇక్కడ నాలుగు వందలు లేదు ఎకరం అక్కడ నాలుగు వేలు ఆ రోజుల్లో నాలుగు వేలు ఎకరం అక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉండేవాడు పాప అది జనారెడ్డి గారు రంగారెడ్డి గారు వీళ్ళంతా వ్యతిరేకం ఇది గుంటూరు విజయవాడ పరిధిలోనే నాలుగు వేల ఎకరం అప్పట్లో అంతే కదా నాలుగు వేల ఇప్పుడు నాలుగు ఇక్కడ నాలుగు వందలు తెలంగాణలో ఇక్కడ నాలుగు వందలు ఇప్పుడు నాలుగు వందలు కూడా లేదు వంద కేడా ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది అట్లా కనుక ఆయన చెప్పేవాడు బురుకుల రామకృష్ణ ముఖ్యమంత్రికి చెప్పేవాడు అట్లా కనుక అవన్నీ మేము విశాలందరి కోసం పోరాడిన నేను ఒక కుర్రాడిని దెబ్బలు కూడా తిన్నాను అట్లా అంటే ఆయన ప్రాణత్యాగం మీద ఆయన ప్రాణత్యాగం కేవలం సిటీ కోసమే చేశాడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు సరిపోయింది కూమ్ అనే దేవతలు మాకు ఇవ్వాలి మేము ఇక్కడే ఉంటాం అది అది కొంతమంది దే మే డిస్ప్యూట్ బై ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఈ వయసులంతా మా వాడే రాష్ట్రం తెచ్చాడని అట్లా అంటే కాదు నిజంగా ఇప్పుడు అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాశాడంటారు ఆ హరిజన పిల్లకాయలు ఏదైనా అంటే ఊరుకోరు కదా అది ఎట్ట చూసింది ఎవరు దాని హిస్టరీ ఎంత చెప్తే వన్ రాళ్ళు వేసుకుంటారు ఈ చర్చ ఎందుకు వచ్చింది ఆయన వాస్తవానికి ఆయన చేయాలనుకున్న దీక్ష చేసి ఉంటే ఆయన చనిపోయేవాడు కాదు కావాలని కొంతమంది వ్యక్తుల వల్ల ఆయన చనిపోవాల్సి వచ్చిందని కొంతమంది వ్యక్తులు అంటే కేవలం వీళ్ళే ఇప్పుడు ఆయన మన పక్క ప్రకాశం గారు గురు సామంతి గారు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ నిశ్చలమైన మనుషులు దేశ భవిష్యత్ కోసం పోరాడే మనుషులు త్యాగం చేసిన మనుషులు బ్యారిస్టర్ చదివి వదిలేసి ఇందులో దిగాడు 
ఈనాట్లాగే కాకినాడలో అన్ని అసలు పోగొట్టుకుని అందరూ దిగాడు కేవలం వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు రాష్ట్రం కావాలి అనే పట్టుదల చీడు రావాడు నెహ్రూ చీడు రా వాడు బూతులు తిట్టుకుంటే నువ్వు నువ్వు వాడు అనేవాడు ప్రకాష్ వాడు చీడు రా నువ్వు ఇప్పుడు లేచిపోతే ఎట్టా కదా మధ్యలో పోయి నువ్వు సావరా అని చెప్పి కా చేతుల మీద కూర్చున్నారు ఎవరు ప్రకాశం గారు ఒక చేయి మీద బుల్ సామంటూ ఒక చేయి మీద కూర్చున్నారు ఆయన కామెంటారీ భోజనం చేస్తానంటే చేయడానికి వీల్లేదు రా అని సాగు కొట్టారు ఇంకా పొట్టి శ్రీరాములు గారు భో గారు భోజనం చేస్తా అంటే చేయడానికి వీల్లేదని ఆపారు అసలు ఆడు అసలే ఇచ్చేటట్లే నువ్వు మధ్యలో లేచిపోతే ఇంకేముంటుంది వాడు చచ్చిపోయినాకే నెహ్రూ ఇచ్చాడు అయ్యో అయ్యా అయ్యో ప్రజ మనిషి మనిషి చచ్చిపోవడం ఏంటి అని చెప్పి ఇంకో పార్లమెంట్కి పోయి అనౌన్స్ చేశాడు అప్పటికే మెడ్ విజయవాడ గుంటూరు వేలూరు అవన్నీ బస్సులు గిసులన్నీ స్టేషన్లన్నీ తగలేశారు పిల్లలంతా నేను అప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నాను అప్పుడు కనీసం దహన కార్యక్రమాలకు కూడా కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఎవరు వెళ్ళలేదు వెళ్ళరా ఎందుకు వెళ్తారు వెళ్ళరు కదా వాడు పేదాడు కదా ఎందుకు వెళ్తారు సమాజం ఎప్పుడు అఫ్లియన్స్ ఉన్న వాడి దగ్గరికే పోతుంది కానీ సమాజం లేని వాడి దగ్గరికి ఎందుకు పోతుంది అందులో వాడు చచ్చిపోయినా ఎందుకు పోతారు అదే కానీ నిజంగా అమరజీవే పొట్టి శ్రీరాములు జరిగిన రాష్ట్రాన్ని సాధించగలిగాడు అదే ఆ మాట అని అంత దానికి ఆయన కారకుడు అక్కడ మద్రాసులోనే ఉండాలని మద్రాసు మాకు ఇవ్వాలి మాది మద్రాసు అని ప్రత్యేక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయన ఎప్పుడూ లేదు ఆయన అడిగింది కూమరేందరి మేము పక్కన మేము ఉంటాం ఆయన చేసిన త్యాగం దానికోసం చేశాడు దీనికి కలరించిట్లాగే రైట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయాల విషయానికి వద్దాం ఒక చరి చరిత్రలో నుంచి బయటకు వద్దాం ఈరోజు బ్రేకింగ్ న్యూస్గా చూస్తూ ఉన్నాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చివరి ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈరోజు బీజేపీలో చేరబోతున్నారు అనేటువంటిది ఒక వార్త నాకే తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీలో చేరుతున్నారు అని అంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు మూడు ప్రధానమైనటువంటి పార్టీలను కాదని కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రాకుండా పోతున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీకి వైపుకి ఆయన వెళుతున్నారంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన పాత్రని ఏమన్నా పెద్దది చేసి బీజేపీ లబ్ధి పొందాలని ఏమన్నా అనుకుంటుందా ఆయన మీద నేను కామెంట్ చేయను ఆ సందర్భం మీద కామెంట్ చేయను కావాలంటే మీకు ఈ రాజకీయ పార్టీలు దేనికోసం వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయి ఏమి చేస్తాయి అని అంటే దాని మీద కొంత మాట్లాడగలరు అంతేగాని ఆ వ్యక్తి మీద కానీ ఆ సంఘటన గురించి కానీ నాకు ఇంకేం తెలియదు బీజేపీ పార్టీ ఎవ్వరు బీజేపీ పార్టీలోకి వచ్చినా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమన్నా ప్రభావం చూపించగలుగుతుందా అసలు హే బే అలా అది నేను పబ్లిక్లోకి పోవట్లేదు కదా అలాంటి నేను ఎట్ట చెప్తాను అంటే బీజేపీ మూలాలు ఏమన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి మీరు ఎప్పటి నుంచో గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి నాడు యజ్ఞనారాయణ గారు మహానుభావులు చాలామంది రామారావు యజ్ఞనారాయణ గారు మహా చాలామంది పనిచేశారు అదేం లే చాలామంది పనిచేశారు వాడు దానికే త్యాగం చేశారు వైజాగ్లో ఒక ఆయన ఉంటాడు ఈ మధ్య చనిపోయాడు ఆయన ఒకడు చాలామంది చేశారు పాప అయితే దాన్ని సులకరంగా చూడాల్సిన పని లేదు ఆ రోజుల్లో బిగినింగ్ కనుక అంతవరకే ఉండేది వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా అందులోనే ఉండేవాడు పనిచేసేవాడు కదా కనుక అదేం లేదు మరి కానీ మరి ఈయన ఎందుకు తీసుకున్నాడు అని నిన్న ఏం జరిగిందో ఏంటో తెలియదు నేను కూడా స్క్రోల్ చూసారా చూసా చూసా నాకు తెలియని విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి పార్టీలు ఏవి బీజేపీని ప్రశ్నించడానికి ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితుల్లోకి లేకపోవడానికి ఆ పరిస్థితికి అసలు వెళ్ళడానికి ధైర్యం చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అది నేను దాని మీద పెద్ద స్టడీ చేయలే కారణం ఏంటంటే ఒకరోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి నేను పార్టీలో చేరుకున్నాను అంతకుముందు రెండు సార్లే కలిసి అయింది నరేంద్ర మోడీ గారు మీకు కాల్ చేశారు నేను మామూలుగా కలిశారు కలిసి ఒకసారి ఒకసారి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు కంగ్రాచులేట్ కలిశాను ఢిల్లీ పోయినప్పుడు నాకు ఆయన చేరమని కానీ నేను ఎప్పుడు చేరతానని కానీ ఆయన అడగల నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి మీరు షాన్ పంపిస్తున్నాను మీరు పార్టీలో చేరండి అంటే సరే పెద్ద మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడిగాడు కదా నేను వెళ్ళాను 
పెడితే అంత వాతావరణం అక్కడ నాకు అంత సుముఖంగా కనపడలే కానీ ఇక ఆయన చెప్పాడు కదని చేరిన చేరిన తర్వాత రెండు మూడు వందల మంది ఈ ఏంటి పిల్లలు వచ్చి ఫోటో తీసుకుంటారు ఏమంటారు దాన్ని సెల్ఫీలు సెల్ఫీలా సెల్ఫీలు సెల్ఫీలు మూడు నాలుగు వందల మంది కుర్రాళ్ళు నా మీద పడిపోయి ఫోటోలు తీసుకున్నారు అరే ఇది ఏదో కొంత అలజడిగానే ఉంది అనుకున్నా ఆయన భోజనానికి పిలిచారు నన్ను అక్కడ షా గారితో పాటు నేను పోల ఇంటికి వచ్చేసి ఆ భోజనం అక్కడ ఏంది అంటే అలా హోటల్లో నేను వచ్చేసి ఏరోడ్రోమ్ దగ్గర తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలిసి ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు కలిసి కలిసి ఏమి వాస్తవాలు అబద్ధాలు ఏం చెప్పాం చెప్తే ఆయన మాట్లాడి బాగానే ఉన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమి నాకేం చెప్పాల హోమ్ మినిస్టర్ కలు నడ్డాని కలు అన్నాడు వాళ్ళకు కూడా కలుస్తానండి వాళ్ళకి కలిసి రేపు వెళ్ళిపోతానని చెప్పి హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలిసా ఆయన నాకు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళంతా మీరు ఆంధ్రాకి పార్టీ చైర్మన్గా ఉంటే బాగుంటుందని అంటారు అన్నారు అని అన్నారు అంటే ఈ వయసులో అలాంటి పని చేస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయరండి పబ్లిక్ ఆ పైగా వద్దులేండి అలాంటిది అంత యాక్టివ్ పర్సన్ కాదు అది ఎవరైనా కుర్రాళ్ళు చేసే పనులు అయ్యి నా వాళ్ళకి కాదు అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది సుమారు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎనిమిది ఏళ్ళు అయిపోయి ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది అంటే టీడీపీ బీజేపీ జనసేన అలయన్స్లో ఉన్నప్పుడు అసలు డిస్కషన్ లేదు అది డిస్కషన్లో లేదు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందేనా ఐ థింక్ ముందే అంటే అప్పుడు ఆయన ప్రధానమంత్రి కాదు కదా నరేంద్ర మోడీ ముందు కాదు ఆయన అయినాకే వెళ్ళా ప్రధానమంత్రి అయ్యాక అయ్యాక అంటే పొత్తులో ఉండగానే ఆయనకి ఆయనకి ఒక ఏదో మంచి అభిప్రాయమో చెడ్డ అభిప్రాయం మన మీద ఉంది ఆ అభిప్రాయంతో ఫోన్ చేశాడు ఎర్రమని మనం ఉపయోగించాలని అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న అనుమానం వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే మీకు నరేంద్ర మోడీ గారు అంత ప్రియంగా ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించారంటే సో మీ అబ్బాయి విషయంలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమన్నా ఇనిషియేట్ చేసి జనసేన పార్టీని బీజేపీకి దగ్గరగా తీసుకెళ్లారేమో అలయన్స్ అవడానికి కారకులు అయ్యారేమో అనే ఒక బాబు ఎప్పుడు సపరేట్గా ఆయన ఇంతవరకు కలవల్ల అంతా ఆయనే చూసుకుంటాడు ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ అనే చూసుకుంటాడు బాబు ఎప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు పర్వాలేదు మొన్న వైజాగ్లో ఏదో కలిసి విష్ చేసినట్టు అంతేగాని సపరేట్ డిస్కషన్ చేయటం కానీ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్తే అది దాని ఆయన మనోహర్ గారు మీ అబ్బాయి కదా ఒకసారి కలిపే ప్రయత్నం ఏమన్నా చేయండి అని బీజేపీ నుంచి ఏమి ఇదిరలేదు ఓకే ఇదే మోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ చాప్ అండ్ చాలా తెలియగలడు పబ్లిక్ లైఫ్లో ఎట్లా ఉండాలో నిబద్ధత అంత ఉన్నవాడు కనుగా ఎక్కడ పొరపాటు చేయడు చాలా జాగ్ర చాలా క్లియర్గా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో జనసేన పోటీ చేయట్లేదు కానీ జనసేనకి సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయండి అని మాత్రమే నాదండ్ల మనోహర్ గారి ప్రెస్ మీట్ ఆయన చెప్పమంటే చెప్తాడు నాదండ్ల మనోహర్ గారి ప్రకటన ఆయన చెప్పమంటే చెప్తాడు అంతేగాని ఆయనాడు ఎప్పుడు ఇంపాసిబుల్ ఏదో చంద్రబాబును కలవమని ఈయన చెప్తేనే వెళ్ళాడా పవన్ కళ్యాణ్ అలా ఆ చర్చ కూడా ఉంది ఆయన ఏంటంటే అతన్ని చెప్పిన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అతను మొన్న మధ్యకాలంలో విజయవాడ నోవాటెల్ హోటల్లో కలిసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాదండ్ల మనోహర్ గారు చంద్రబాబు గారు ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురు వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రెస్ మీట్ వాళ్ళ అన్న కూడా ఉన్నాడు ఆయన పేరు సినిమా నాగబాబు గారు వాడు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ అన్నకి ఇష్టత లేదు అసలు సో ఇలా ప్రచారం చేస్తున్న వైసీపీ సోషల్ మీడియా అయితేనే తగ్గొట్టాలని ఓకే తగ్గొట్టాలని అందుకని బాబు ఆ పని చేయడు బాబు నాకంటే వీ రేట్లు తెలియగలడు మోస్ట్ పాలిష్ సో అలా తగ్గొడితే వైసీపీకి ఏమన్నా వనుగురే ప్రయోజనం ఏమన్నా ఉందా మోస్ట్ పాలిష్డ్ మ్యాన్ అలా యూ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ స్పీకర్ చూసాను చూసాను సేమ్ హీ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఈవెన్ టుడే నా దగ్గర ఎప్పుడైనా వస్తూ ఉంటాడు ఊరుకొని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నెవర్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ హిజ్ ఒకటే మాట ఒకటే మాట అంటే ఒకవేళ జనసేనకి టీడీపీకి తగ్గొడితే వైసీపీకి చేకూరే ప్రయోజనం ఏముంటుంది అని అంటుంది వైసీపీకి ఎందుకు ఉంటుందండి మరి ఎందుకు వాళ్ళ వైసీపీని అసలు ఎందుకు అతను చెడగొడతాడండి వైసీపీ సృష్టికర్త కాకపోయినా ఏది మన జనసేన సృష్టికర్త బాబు కాకపోయినా వాళ్ళిద్దరికి పెద్ద అండర్స్టాండింగ్ పెద్ద అండర్స్టాండింగ్తో వాళ్ళు ఇతర దేశాలు వెళ్ళి మాట్లాడుకుని వచ్చారు ఎవరు వాళ్ళిద్దరూ పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు 
పవన్ కళ్యాణ్ బాబును అవును కదా వెళ్ళొచ్చు ఇతర దేశాల్లో వెళ్ళి మాట్లాడుకుని ఒకళ్ళొకళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ తీసుకుని దైవం దగ్గర ఒట్టేసుకుని పనిచేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా పాల్గొన్నారు ఇద్దరు కలిసి కావాలని చేసే పనులు ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సృష్టిస్తాను నేను చూశాను ఎరో నీ నాకు పెట్టినట్టే పొలాలు పెడుతున్నారు నీ కానీ మొన్న ఈ మధ్య చేసినప్పుడు అన్నాను చెత్త చెత్తగాళ్ళు ఎవడు దాని మీద ఏమి వివరణ లేకపోతే చెత్తగాళ్ళు చెత్తగాళ్ళు ఏదో రాస్తుంటారు మరొక నాకు ఇట్లాగే పెట్టింది తగులు అంటే ఈ విషయంలో మనం ముగింపుకు వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ధీమా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు మనం గెలవబోతున్నాం గెలవాలి ఇది ఎమ్మెల్యేలకి కార్యకర్తలకి పార్టీ శ్రేణులకి ఆయన అల్టిమేటం అంటే ఆయన ఒక గోల్ అంటూ సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రచారం చేస్తున్నారంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దీనివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం పొందుతుంది ఏంటంటే కొట్టి 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 వాయించి వాయించి ఇప్పుడు రామారావు నన్ను విడగొట్టారు కదా కమ్మ పిల్లలు విడగొట్టారు ఎవరు వేరు వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం వాళ్ళ మంత్రుల కోసం సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుందని వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కాపులు వీళ్ళు కమ్మలు ఎట్ట కలుస్తారు అసలు కలవకే కదా మీరు ఎడ్లకు సపోర్ట్ చేసింది కాపులు అనేది సృష్టిస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఈ నీచమైన ప్రయత్నాలు అన్నమాట కానీ కలవలసినటువంటి అవసరం కలిసి పనిచేస్తే రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకుంటా అది వాడు చెప్పాలి ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళు మీరు 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 ఏమనుకుంటే చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను అందరూ జోక్యమే చేసుకోలేదు కనుక నేను ఎట్లా చెప్తాను ఆ విషయాలు ఇది చేయండి అండి వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా బాబుని కలిసిన వాళ్ళు ఎవడన్నా నాయన ఎట్లా చూసిపోతావని అంటారు నేను నా బెడ్రూమ్ నుంచి ఇటు వచ్చి కనపడతా కనపడితే వీళ్ళిద్దరూ కలిస్తే కొట్టొచ్చండి అని చెప్పిపోతూ ఉంటారు ఓకే నేనేమి మాట్లాడా మీకు అనిపించిందా జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు మనం గెలవబోతున్నాం అని అనిపించినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిపాలన చూసినప్పుడు ఇది సాధ్యమా లేకపోతే మేకపోతు గాంభీర్యమా లేకపోతే అసలు గెలుస్తాడా ఓటమి పాలవుతాడంటే సర్వేలు ఫలితాలు కూడా చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని రాజకీయాలు అనిపించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు అంటే అవగాహన లేని మనుషులు మాట్లాడతారు అలాంటి ఎట్లా సాధ్యం అండి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఒక ఆంధ్ర ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సార్ అది మాట్లాడుతుంది మేబీ మేబీ ఎక్కడ తొందరపడి ఉండొచ్చు కొరతనం ఆయనకి అంత అనుభవం అంత ఎక్కడ ఉంది కనుక ఏదో మాట్లాడి ఉండొచ్చు దానికి అంత సీరియస్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు మేబీ చీఫ్ మినిస్టర్ బై యాక్సిడెంట్ బై యాక్సిడెంట్ బై యాక్సిడెంట్ అంతే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి బై యాక్సిడెంట్ బై యాక్సిడెంట్ కదా బికాస్ చంద్రబాబు చాలా న్యూసెన్స్ చేశాడు తినేస్తున్నాడు అని పబ్లిక్లో ఫీలింగ్ ఇతను పాదయాత్ర చేస్తే జనం అంతా దే థ్రాంగ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ దే సపోర్టెడ్ హిమ్ సో సీట్లు వచ్చినాయి సేమ్ థింగ్ అదేదో జిమ్కి చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాడు అతను మరి గెలవాలి కదా అతని పనికి అతను చెప్తూ ఉంటాడు ఈ దాన్ని అంతా నమ్మితే ఎట్లా మరి చంద్రబాబు గారి విషయంలో అలా అనగలరా బై యాక్సిడెంట్ అని అది వేరే విషయం చంద్రబాబు ఏదో చేశాడు అది ఇది అంటారు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవాడు ఆ రాజధాని అక్కడే ఉండాలని తగువు ఆ రాజధాని అక్కడ నుంచి పోకూడదని ఏ ఎవడికాడు సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఫీలింగ్స్ తప్ప ప్రజా క్షేమం రాష్ట్రం క్షేమాన్ని గురించి మాట్లాడట్లేదు అది నా ఫీలింగ్ సో బై యాక్సిడెంట్ మీరన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకొక్కసారి బై యాక్సిడెంటో లేకపోతే బై ప్రజల ఆమోదం ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా నేను అనుకోవట్లేదండి ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎన్నాళ్ళు ఉన్నవాడిగా నాకున్న అనుభవంలో ఏదో కొంత ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఏంటంటే మన దగ్గరికి వచ్చినాడు ఏదో అడుగుతాడు పనిచేసి పెడతాం వాడు మళ్ళీ కనపడ్డు వ్యతిరేకులు ఉంటారు వాడి పని చేసి పెట్టాడు నాకు చేయట్లేదు అనేవాళ్ళు వ్యతిరేకులు ఏం మనం తిడుతూ ఉంటారు పని చేయించిపోయినాడు కనపడ్డాక కనుక రాజకీయాలు అట్లా ఉంటాయి కనుక వ్యతిరేకత అతనికి తెలియకుండానే పెరుగుతూ ఉంటుంది అతనికి తెలియదు అతనికి తెలియదు చాలా వ్యతిరేకత ఉందని వచ్చేవాళ్ళందరూ చెప్తారు సామాన్య మానవులు అంతా వచ్చి అది చెప్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో కీలకమైనటువంటివి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో కానీ పోలవరం విషయంలో కానీ ఆల్రెడీ కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో కానీ రివర్ స్టాండరింగ్ అనో లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి మూడు రాజధానులను ఇలాంటి నిర్ణయాలు ప్రజల్లో వ్యతిరేకతను తెచ్చేవా లేకపోతే ప్రజామోదాన్ని తీసుకొచ్చేవనుకోవాలా వ్యతిరేకత తెచ్చాయి వ్యతిరేకత తెచ్చాయి 
ఆ పోలవరం అంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఓ మేము ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆంధ్రవాడు అని చెప్పి నన్ను పక్కన పెట్టుకొని ఫౌండేషన్ ఇస్తాం అక్కడ పోలవరానికి ఆ రోజుని రెండు వేల కోట్లు అంచనా అసలు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మెడ్రాసులో సొంటి రామ్మూర్తి గారు అని ఒక ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీ ఉండేవాడు ఆయన రామపాద సాగర్ అని పేరు పెట్టాడు పోలవరం రాముడు కా రాముడు కాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాకుతూ వస్తున్న నీరు ఇది రాంపాద సాగర్ అని పేరు పెట్టాడు అప్పుడు రెండు వందల కోట్లకి ఆయన ఎస్టిమేషన్ చేశాడు సొంటి రామ్మూర్తి గారు ఆ రోజుల్లో ఉమ్మడి మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో ప్రాజెక్ట్ ఇది ఆ రోజుల్లోనే వేశాడు ఆయన అప్పటిది అలాగే నాంతూ నాంతూ వస్తుంటే మేము ఒక రోజుని కూర్చొని కూడా అంజయ్ గారు మీరు అర్జెంటుగా రండి బట్టలు తెప్పించుకోండి వెళ్ళిపోదామని చెప్పని రాజమండ్రి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఫౌండేషన్ వేసేద్దాం అన్న మంచి చాలా సంతోషం పోలవరాన్ని ఫౌండేషన్ మంచిది వస్తాను నన్ను ఒక్కడే తీసుకెళ్ళాడు ఆంధ్ర నుంచి అయితే నా పేరు కూడా రాయించాడు ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ అంజయ్ది నాది అక్కడ దాని పక్కన రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమైన తర్వాత ఆయన రాయి వేసుకున్నాడు దాని పక్కన చంద్రబాబు ఆయన వచ్చినాక ఆయన వేసుకున్నాడు దాని ఆఖరికి ఏం చేశారంటే అది కేంద్రం కడతారమ్మ సపరేట్ చేసినప్పుడు రాష్ట్రం కేంద్రం మేము కడతామండి అని చెప్పి అని అడిగారు జాతీయ ప్రాజెక్టు వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకి సంబంధించి మీరు ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు జనరల్గా ఏం జరుగుతుందని ఎక్కడ కడపలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య విషయంలో నాకు తెలియని విషయం నాకు తెలియని విషయం అది నాకు తెలియని విషయం దీంట్లో మాత్రం రాష్ట్రం విడిపోవడానికి కారు కూడా చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పా పాడవడానికి అతను కేంద్రం వాళ్ళు కడతా ఉంటే వద్దని చెప్పి తెచ్చి కాంట్రాక్టులన్నీ దాని మూలకి తెచ్చుకొని అంతా పొట్లో వేసేసుకుని పాడు చేసి పారేశారు రాష్ట్రం సో ఈసారి చంద్రబాబు అధికారంలోకి రావడానికి అయ్యేనా అయ్యే నేను లోకేష్ పాదయాత్ర దోహదపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అయ్యి నేను ఏం జ్యోతిష్ కూడా కాదు ఆడ సావాడు చేస్తారు చేస్తారు సావాడు ఏమో నాకెందుకు లేనిపోయింది నా పిల్లగాడు విషయమే పట్టించుకోను కదా ఎవడో ఊరు వాళ్ళ పిల్లగాడు గురించి నేను మాట్లాడాలి పోని జనసేన గురించి మీ మనోహర్ గారు నడు సారథ్యం వహిస్తున్నటువంటి జనసేన నాకేమీ లేదు వాటిని గురించి లోతుగా నేను స్టడీ చేయలేదు నేను తిరగట్లేదు కనుక నేను ఏది చెప్పినా తప్ప అవ్వచ్చు మనకెందుకు లేనిపోయేదా మీ దగ్గరకు వస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడుతారు చెప్తున్నారు రకరకాలు చెప్తారు అంటే ఒంటరిగా జనసేన ఎప్పటికీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎప్పటికీ అదే ఇప్పుడు అది పెట్టిన వాళ్ళకి దాంతో అసోసియేట్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు నేను ఎట్లా చెప్తారు అంటే పరిశీలిస్తున్నటువంటి వారుగా పరిశీలకుడుగా నేను చెప్పడం అనేది తగన ఎందుకంటే నేను తిరగట్లేదు ఎక్కడ ఆంధ్రాలో ఏ టౌన్కి వెళ్ళలేదు కనీసం తిరుపతి కూడా పోలే ఈ మధ్య సంవత్సరం నుంచి కనుక నాకు ఎట్ట తెలుస్తుంది ఎవడో అని చెప్పిపోతూ ఉంటారు అవన్నీ ఏంటి గాలి వార్తలు సో జనసేన అధికారంలోకి రావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏమన్నా ఉందా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను అసలు స్టడీయే చేయలేదని చెప్తుంటే ఆ విషయాలు నేను వాటి గురించి స్టడీయే చేయలేదు ఇంకొక కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వారసులైనటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ షర్మిల వీళ్ళిద్దరూ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్కి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ప్రచారం చేశారో ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రామిసులు చేశారో చూస్తూ ఉన్నాం సరే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రామిసుల విషయంలో ఆయన తంట లేదా ఆయన ఏదో పడుతూ నడి పక్కన పెడదాం కానీ అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలవాలని ప్రచారం చేసి అన్నకి చెల్లిగా తోడుగా నడిచినటువంటి వ్యక్తి మరొక పక్క రాష్ట్రంలోకి వచ్చి పార్టీ పెట్టి ఇక్కడ నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా అని అనడం ఎట్లా చూడాలి ఆమెకే నీ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఆమెకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రెండు మైనస్ పాయింట్లు అక్కడ మనం మాట ఆమె స్త్రీ మనం అవాకులు చవాకులు మాట్లాడుకోవాలి రెండోది ఆమె అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చి పార్టీ పెట్టిందో మనకు తెలియని విషయం ఆమె ఇక్కడ ప్రాంతంలో కోడలు అది తెలుసు నాకు ఎందుకంటే ఖమ్మంలో నేను ఎంపీని కదా ఖమ్మంలో ఉన్న ఊరిలో ఆమె హస్బెండ్ ఊరు ఉంది కనుక ఇక్కడ ప్రాంతాల్లో ఆయన్ని చేసుకుంది కనుక అదని చెప్పుకోవచ్చు ఆమె అందుకని కారణం చేత నేను ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు ఒకవేళ ఇక్కడి కోడలైతే కనుక ఆ వైఎస్ పేరునే కొనసాగించడం 
లేకపోతే భర్తనించి రావాల్సినటువంటి ఇది రా కొనసాగించకపోవడం ఏంటి అనేది కూడా కొంతమంది పిల్లకాయలు పెళ్ళి అయినా కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరే ఉంటుంది వాళ్ళ ఉంటుంది ఉంటుంది అది మరి మనం ఏం చేస్తాం సో ఇప్పటికిప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగితే కనుక చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికిప్పుడు అధికారంలోకి ఎవరు రావాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఎవరు గెలుస్తారో అని అనట్లేదు సంధి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవసరం ఏంటి ఇది సంధి పీరియడ్ ఈ సంధి పీరియడ్లో మనం అదైతే అట్లా అవుతుంది ఇది అట్లా అవుతుంది అని చెప్పని మనం భావించకూడదు ఇట్స్ ఆల్ లర్లింగ్ ఇట్స్ ఆల్ ఏమంటాం ఒక ఒక ఏమొస్తుంది సుషుప్త వస్తా ఏమొస్తుంది దాంట్లో నడుస్తుంది ఇప్పుడు కల వచ్చింది కలకి మధ్య నిద్ర లేచేదానికి మధ్యన ఒకటి వస్తుంది అలాంటి సంధి పీరియడ్ సో ఏం చెప్పలేము అని అంటారు అధికారంలోకి ఎవరు వస్తారు అనట్లేదు ఎవరి అవసరం ఉంది ప్రజలకి అని అంటుంది మీకు కల సంగతి తెలుసా మీకు కల వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది మనం పొండుకున్నప్పుడు నిద్రపోయి అవును ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అంతరాత్మ అంతరాత్మ ఎప్పుడు బాడీలో ఉండదు దాని బంధువుల్ని అది చూసి రావడానికి బయటకు పోతుంది నిద్ర పోయినప్పుడు మన బాడీ మాత్రం నడుపుతూ ఉంటుంది బాడీ మాత్రం నడుస్తూనే ఉంటుంది మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎట్లాగో స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఎట్లాగో నువ్వు గబుక్కనాడి చేయి కొట్టి లేపితే సడన్గా వచ్చి వందలో చేస్తుంది ఆ మధ్య జరిగేది సంధి పీరియడ్ అనమాట ఓకే ఓకే ఆ సంధి లాంటి పీరియడ్ పోయేది మనం ఏం చెప్పాలి పోనీ ఎవరి అవసరం ప్రజలకు ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా ఎవరు గెలుస్తారో పక్కన పెడదాం ప్రజలు నమ్ముకోవటం శాసనసభ్యులు నమ్ముకోవటం అంత తప్పు ఇంకేది లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు కారణం ఏంటంటే గొడ్డు ఎదవుతుంది ఆడగొడ్డు ఎడదవుతుంది మగ గొడ్డు వచ్చి దాన్ని పొరలుతుంది అది వాళ్ళకే తెలుసు కానీ మనకు తెలియదు వాటికి తెలుసు అది ఎదైందని ఇది వెళ్ళి పొరలుతుంది వాళ్ళకే తెలుసు కానీ మనకు తెలుసు ఏదో కాస్త విచిత్రమైన పోలిక అంటే ప్రజలు ఎదవుతారు ఎదవటం అంటే వాళ్ళకి ఒక కోరిక కలుగుతుంది ఆ కోరిక కలిగినప్పుడు ఏది కనపడితే దాన్ని ఎక్కేస్తుంది దానికి సమాధానం లేదు దాన్ని వెర్రి వాళ్ళం అంటావా ప్రజలు వెర్రి వాళ్ళం అంటావా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రూట్స్ అంటావా అదేం కాదు వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన ఉంది అంటే ప్రజల్ని మీరు లే తప్పు పడుతున్నారు అలా లేదు వాళ్ళకేంటి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఆలోచన ప్రకారం లేకపోతే ఇంతమంది గుమిగూడి ఒక్కసారి ఓటెట్టేస్తారు ఒక మనిషికి ఆ శక్తి ఏంటో తెలియదు ఆ యుక్తి అది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో తెలియదు ఈ ఊరంతా మేము పలానాడికి వేస్తున్నామండి ఓట్ అంటారు ఎట్లా వచ్చింది ఇది యూనిటీ ఎప్పుడు రాని యూనిటీ ఎప్పుడు కొట్టూస్ వచ్చేవాళ్ళు బజార్లో వాళ్ళంతా కలిసి ఓడికే ఓటేస్తారు కారణం ఏంటంటే కాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటి పరిస్థితి ఏ పార్టీ కన్నా ఉందా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అంతే కదా ఎన్నికల ముందు ఇప్పుడు కూడా ఆ సుషుప్త వస్త అదే ఇప్పుడు ఏదన్నా టీడీపీకి కానీ వైసీపీకి కానీ జనసేనకి కానీ ఆ పరిస్థితి అలా పార్టీ అని కాదు ఓకే ప్రజల్లో ఉంటుంది అది వస్తుంది అని అంటారు ఓకే రైట్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ చాలా సమయం మా కోసం కేటాయించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అపార్థం చేసుకోవద్దు అయ్యో మన చెప్పి మాట్లాడే తప్పకుండా మీరు మీరు ఎప్పుడికి ఓపెన్గా మాట్లాడతారని ప్రజలకి తెలుసు సార్ రాష్ట్రం విడగొట్టింది వాడు చేసిన రైట్ సార్